بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم پروجوجنا او پوري بشناي اولاش اسلامي كاسيت پروڈاكتس رويل پلازا ديتيو طلا سي ديه ماركت عام طل رياز الدين باجر چوٹو گرام موبائل شنو ایک شات ایک ایک دوئي چھوئي تين چار چھوئي ایک ایبن شنو ایک آت ایک پانچ تين پانچ چار چھوئي پانچ شنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده لا شريك له ولا ند له والصلاة والسلام على من لا نبي بعد الذي يحمد حمد حمدا بعد حمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله مولانا اجي امرا درو شريف ورطي سيام ورطي درو اللہ حبیب نبی سرکار دو جہا رحمت اللی العالمین اما در نبی شنین اٹھا اما در بشاس اما در درود اما در نبی شنین اٹھا اما در بشاس تیتھی بھی جیکنو جا گتھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اما در دعای نبی جیر صلاة ابن سلام کیو جو دی محبت شد پورے اٹھا را آواز اللہ حبیب ارکان مبارک پر جنتو جائے इटा मर मन गरा कोथा नहीं, इटा और रसूलेर हदीस थे के ही बोल लाम। इमाम तबरानी रहमतुल्लाह लाई हदीस बोलने ना करें चेन, जेटा उल्लेख करें चेन तीर्मिजीर शरा तोहफातुल अहवाजीर मुद्दे, एवं अबुदाउदर शरा आउनुल माबुदर मुद्दे, मौलाना आजिमा बादी तिनी उल्लेख करें चेन, जलाउल अफहामेर � حافظ ابن قیوم الزوزیہ تینیو حدیث تاول لکھ کرے چین حدیث رجال جراسین شبائی سقات شبائی بشست منیٹا سوہی سنو در حدیث حضرت عبود دردہ رضی اللہ عنہ تینی برنو نہ کرین اللہ رسول اما در دعای النبی جی بولین لیس من عبدی یسلی علیہ الا بلغنی سوتہو حيث قال قلنا يا رسول الله بعد وفاتك فقال بعد وفاتي فإن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء الله رحب بولن أي بثيبة الله رمون كنو بندنا زرامينو بيردروت شري بورلي بالغاني 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 أمار كسي بوسي زاي ऐ दूर देर जे साउतुन मने आवाज साउतुन मने आवाज जेकुनु अल्लाह बंदा नबीर मोहब्बते दूर पड़ले शे दूर देर आवाज आमर का से पोस है जाए साहब इकरम प्रश्न कर लेन यार असल अल्लाह इटे का अपना रेंतेकाल शरी फेर पोरे हो नबी जी बोल लेन आमर रेंतेकाल शरी फेर पोरे हो فإن الله تعالى حرم على الأرض كنونا نشجي الله تعالى اي جمينير جنة حرام كوري چن ان تأكولا اجساد الانبياء نبي جر دخو بخن كورا اي جمينير جنة الله حرام كوري ديسه سبحان اتوئب اما دير صلاة ابن سلام اللہ رحبی بير کا سه جائے كي كون بوليو مي پرسن اٹاو نبي جر کا سه جائے امي اپنا دير لانگ تائم بروكت کر بونا अमार एक टॉप बास चलो, अमी रेफरेंस सारा दोलील सारा कथा बोल बोना, जेटाई बोल बो कुरान हदीस रालो के बोल बो, बोला मैं करम, शबारी दायित्व तीनारा जनो दोलील शोहकरे कथा बोले, क्यों जुदी कुनो विषय जानते चान, ताके रेफरेंस बाद दोलील शोहकरे एक टॉप फाइसला दवा आलम दर दायित्व, 
যেহেতু আমরা মুজতাহিদ না আমরা মোকাল্লিদ যুগের আইমাই কারাম প্রত্যেকটা যুগেই জটিল জটিল বিষয়গুলি সমাধান দিয়ে গেছেন এজন্য আমাদের কোরআন হাদিসের রেফারেন্স সহকারে ফোকা হায় আহলে সন্নাত ওনাদের রেফারেন্স সহকারে যদি কথা বলি সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হবে না আল্লাহর বাস্তে যারা উপস্থিত আছেন মদিনাওয়ালার মহাব্বতে একটু মহাব্বতের আওয়াজে দরুদ পড়েন আল্লাহ মোহাম্মদ আর একটা কথা বলি একটু মনোযোগ দিয়ে শুনেন আমি বেশিক্ষণ কথা বলবো না যেহেতু আকাশের পরিবেশটা অনুকূলে না আর এটা শুধু চট্টগ্রামের জন্য নয় সারা বাংলাদেশের জন্য একটা ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশের দিকে এগিয়ে আসতেছে এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ পাক যেন আমাদের দেশকে রহমতের চাদর দিয়ে হেফাজত করে রাখেন বলে না আমি আল্লাহ রাউলিয়া দুরসিল আল্লাহ হেফাজত সবসময় করছেন আমরা তো গুনাগার কিন্তু আমরা গুনাগার হইলেও আমরা যাদেরকে ভালোবাসি তারা আল্লাহর মহান বান্দা তাদের উসিলা যেন আল্লাহ আমাদের মাফ করে দেন বলে না আমি যেটা বলতে চাচ্ছি মহব্বতের দরুদ শরীফ যদি সবসময় পড়তে থাকেন একটা সময় আসবে আল্লাহ রসুল আপনার ঘরে এসে দেখা দিত পারে নবী আসতে পারেন অনেকের ধারণা যে হাদিস শরীফের মধ্যে আছে মুসনাদ ও আবি আল্লাহ শরীফ একটা হাদিসের কিতাব ওখানে উল্লেখ সহি হাদিস কুখ্যাত তাহাকিকারি নাসির উদ্দিন আলবানি ওই হাদিসটাকে সহি বলছেন আল্লাহর হাবিব বলেন আল আম্বিয়াহিম সমস্ত নবীগণ সশরীরে তিনার মাজার তিনাদের মাজার শরীফে জিন্দা ইউ সাল্ল না তারা সালা আদায় করে এই হাদিস আমরা সুন্নিরা দলিল দিতাম এখনো দেই আগে দলিল দিতাম বাতেল যারা নবীদের জিন্দা নবী মানত না তাদেরকে বোঝানোর জন্য এই দলিল দিতাম এখনো দেই কিন্তু ইদানিং দেখছি তারা নবীদেরকে জিন্দা মানে কিন্তু সুন্নিদের সাথে সব সময় তাদের একটা বাড়াবাড়ি থাকে মানে ওই সব সময় একটা একটা কেমন কেমন যেন উল্টা পাল্টা একটা দ্বন্দ্ব লাগাইবারই তারা চায় তাদের দাবি নবীরা মাজারের ভিতরে জিন্দা রওজা বা মাজারের ভিতর থেকে বের হয়ে আসতে পারে না তাদের মাজারের মধ্যে তারা জিন্দা মাজার থেকে কেউ বের হয়ে আসতে পারে না মানে তারা হাজির নাজির মানে না এই গিট্টুটা তারা লাগায় কিন্তু আমার মনে হয় যারা এই হাদিসের উপর ভর করে বলছেন যে নবীরা মাজার শরীফের ভিতর থেকে বের হয়ে আসতে পারে না তাদের আরেকটু লেখাপড়া করা দরকার গবেষণা আরেকটু করা দরকার শুধু একটা দুইটা হাদিস বা কয়েকটা হাদিস পরেই একটা ভাইসালা দিয়ে দেওয়া ঠিক না আরও জানা দরকার আমি আপনাদেরকে সহি মুসলিম থেকে খানা হাদিস শোনাই যেটা বিলিতে ভাগ সহি সর্বসম্মতিক্রমে হাদিসটা সহি এবং আমরাও এই বিষয়টা কম বেশি সবাই জানি আমাদের নবী মেহরাজ শরীফে গেছেন গেছেন কি না স্বপ্নে না বাস্তবে কাল্পনিক না সশরীরে এগুলি মনে রাখবেন এই পয়েন্টটা এটা কোরআনের সোরা আম্বিয়ার এক নম্বর আয়াত প্রথম আয়াত এখানে যে বি আবদিহি আবদুন শব্দটা নবীজির বেলা আল্লাহ ব্যবহার করেছেন মনে রাখবেন যে ব্যক্তি যে ব্যক্তি রুহু এবং দেহ নিয়ে আসে তাকেই এবাদত করতে হয় শুধু রুহুর কোনো এবাদত নাই অথবা মরা লাশেরও কোনো এবাদত এবাদত করতে হলে রুহ এবং জেসেম শরীর দুইটাই লাগে আর রুহ এবং জেসেম দুইটার সমন্বয় হইলেই তাকে আবদুন বলা হয় আবিদ বলা হয় এবাদতকারী আবিদ শুধু রুহুকে আবেদ বলে না 
অথবা শুধু শরীরকে মানে রুহুবিহীন মরা লাশকেও আবেদ বলে না আবেদ হইতে হলে রুহু এবং দেহ দুইটা একসাথে নিয়ে জাগ্রত জিন্দা অবস্থায় আল্লাহর বন্দিকে করা এটাকে বলা হয় আবেদ এজন্য আল্লাহ তালা নবীজির ব্যাপারে সুবাহান আল্লাহজি আসরা বি আবদিহি এই আব্দুন শব্দ ব্যবহার করে আল্লাহ তালা বুঝালেন আমার নবীজির মেয়েরাজ হয়েছে রুহ মুবারক এবং শরীর মুবারক দুইটা একসাথে সশরীরে সুবাহান আল্লাহ বলেন আমি এটা আনলাম যে সশরীরে মেয়েরাজ এটা বোঝানোর জন্যে সহি মুসলিমের সেই হাদিস একটা লম্বা হাদিস শারহ শারহ মুসলিম যেটা ইমাম শরফুদ্দিন নববী রহমতুল্লাহ আলহের লেখা সেটা ষষ্ঠ খণ্ডের মধ্যে এই হাদিসটা উল্লেখ রয়েছে সাপার বেশকম হলে পৃষ্ঠা এবং খণ্ড এদিক সেদিক হবে কিন্তু হাদিস একশো পার্সেন্ট সহি মুসলিমের মধ্যে আছে প্রয়োজন আমি খুলে দেখাইতে রাজি আছি সেখানে উল্লেখ আল্লাহর হাবিব বলেন আমি যখন বাইতুল মুকাদ্দাসে গেলাম সেখানে যে হেদি কাদরাই তুমুনি জামাতুমিনাল আম্বিয়া অবশ্যই আল্লাহ তালা নবীদের এক বিশাল জামাত আমাকে দেখালেন মসজিদুল আকসার মধ্যে সৈয়দুনা আদাম আলাইহিসাল্লাম থেকে হজরত ঈসা আলাইহিসাল্লাম পর্যন্ত সমস্ত নবীদের এক জামাত এক জামাত এক বহর তিনারা মসজিদুল আকসার মধ্যে আসেন আমি নিজে কাদরা আইতুমু নি আল্লাহ আমাকে দেখাইছে সব আনন্দ বলে এটা হলো সহি মুসলিমের ভাষা আবার আমরা সবাই জানি সেই জামাতে সমস্ত নবীদের ইমামতি করছে কে বলেন কে আমি আপনাদের খেদমতে একটা কথাও কোরআন হাদিসের বাইরে বলবো না তাহলে আমরা বুঝলাম বাইতুল মুকাদ্দাসের মধ্যে সমস্ত নবীগণ আমাদের নবীর সাথে নামাজ পড়ছে এটা কি বিশ্বাস করেন কিনা আপনারা সবাই বলেন বিশ্বাস করেন এবার আসেন আরেকটা হাদিস যেটা এটাও মুসলিম শরীফ আছে এবং মুসনাদ ও আহমদের হাদিস এটাও সর্বসম্মতিক্রমে সহি আল্লাহর হাবিব বলেন মারার তু আলা কাবিরি মৌসা আমি মৌসা নবীর কবর বা মাজারের উপর দিয়ে যাচ্ছিলাম ওরা আইতু এবং আমি দেখলাম ওহুয়া কাইমুন তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় আছে ইউসাল্লি এবং সালাত আদায় করছে সব আন আল্লাহ এবার খেয়াল করেন সহি বুখারি এবং মেশকাত হাদিসগুলি আছে এই মেয়েরা সম্পর্কিত যতগুলি সালাত ফরজ হওয়ার যে অনুচ্ছেদ ওখানে সবগুলি হাদিস খাতিবে তিবরিজির রহমতুল্লাহ আনছেন সেখানে উল্লেখ দেবেন নবীজি প্রথম আসমানে যখন গেলেন আসমানের দরজা যখন খুলে দেওয়া হলো আল্লাহর হাবিব বলেন আমি দেখলাম সৈয়দুনা আদম আলাইহিসাল্লাম সেখানে আমাকে রিসেপশন করলেন এবং স্টেকবাল জানালেন স্বাগতম জানালেন সব আহ আল্লাহ এমনিভাবে দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম আসমান পর্যন্ত এক একজন এক এক আসমানে আমার সাথে সাক্ষাৎ করলেন মোসা নবীও সাক্ষাৎ করছেন ছয় নম্বর আসমানে কয় নম্বর এবার খেয়াল করেন মেয়েরাজে যাওয়ার সময় আমার নবীজি মোসা নবীকে তিনার মাজারের ভিতরে দেখছে যাওয়ার সময় বুড়াক দিয়ে যখন যায় তখন দেখলেন মোসা নবী মাজারের ভিতরে দাঁড়াইয়া সালাত আদায় করছে আবার ওই বুড়াক বুড়াকের গতি মানে এই ঠেলাগারের গতি না বুড়াক মানে বারকুন মানে বিদ্যুতের গতির চাইতে আরো কোটিগুণ বেশি গতি সোহান আল্লাহ বিদ্যুৎ এক সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল যায় এক সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল এক সেকেন্ডে যায় এর চাই তো আরো কোটিগুণ বেশি গতি সম্পন্ন হলো বুড়াক রাসুলে পাক বলেন আমি মোসা নবীর মাজারের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় বুড়াক থেকে দেখলাম তিনি তিনার মাজারে দাঁড়ায় সালাত আদায় করে সেই বুড়াক দিয়া বাইতুল মুকাদ্দাসের যায়া দেখি বুড়াক বাইতুল মুকাদ্দাসের যাওয়ার আগে তিনি মানে মোসা নবী ওখানেও চলে গেছে আবার সমস্ত নবীদেরকে নিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাসে নামাজ পড়লাম আমি বুড়াক নিয়ে সবার আগে রওনা দিলাম ষষ্ঠ আস मजारे আবার ওই মাজার থেকে উঠে বাইতুল মুকাদ্দাসেও গেছে আবার বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে ষষ্ঠ আসমানেও 
গেছে তাহলে কি বোঝা যায় আল্লাহর দেওয়া ক্ষমতায় আল্লাহর নবীরা মাজার থেকে বের হয়ে অন্য কোথাও যাইতে পারে কি পারে না সুরে বলেন পারে কি না আর কেমনে বুঝাইতাম খয়রাতির দল ইবন আব্দুল ওহাব নজদির ট্যাবলেট খাইয়া তোরার মাথা ঠিক নাই আমি আর কেমনে বুঝাইতাম আমার বোঝার লাগতো না আমার কথা মাইনো না এবার শুনে একজনের নাম বলি যিনি বেশি জানতো না মাত্র দুই লক্ষ হাদিসের সনদ মুখস্থ জানত কয় লাখ এটা কোনো ব্যাপার হইল দুই তিন লাখ হাদিস তো আপনারও পারেন পারেন না শুনেন হাফিজুল হাদিস ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়তি রহমাতুল্লাহ আলাই কি বলেছেন যেটা আল হাবিল ইল ফাতুয়া এটা ওনার লেখা কিতাব ওই কিতাব উল্লেখ এবং তফসিরে রুহুল মাহানির মধ্যে আল্লামা মাহমুদ আলুসি বাগদাদি রহমাতুল্লাহ আলাই তিনি একুশ নম্বর খণ্ডের দুইশো ছিয়াশি নম্বর পৃষ্ঠার মধ্যে উল্লেখ করেন चांदी मंदी गरम তসরুফের যে বিষয়টা ওদিকে যাচ্ছি না অন্নভিয়া তসরফ নিশ্চয় আল্লাহ তাকে তসরুফ করার শক্তিও দিয়েছেন ওয়াসিরু এবং তিনি ভ্রমণ করেন সফর করেন হাজির হন হাইসু শাহ যেখানে খুশি ফি আক্তারিল আর্দ এই পৃথিবীর আনাচে কানাচে যেখানে খুশি ওইখানে নবী যাইতে পারে সুবাহা এখন সুন্নিরার কথা তো কোরআনও আছে হাদিসও আছে তাফসিরও दूरे কেমনে বুঝলেন কাছে থাকবো ওলামাই কারাম কিছু মানুষ আছে তাদের দলিল লাগে না সুন্নি আশিকে রসুল যারা তাদের দলিল লাগে না তারা বিনা দলিলে নবী ভালোবাসে ঠিক না বেঠে কোনো দলিল ছাড়াই নবীর মোহাম্মত নিয়ে তারা নবীর বিষয়গুলি বিশ্বাস করে যেগুলি শিরকিয়াতের কাতারে পোষে না দাদু ভাই আমার কিন্তু কিছু কিছু ভাই সাহেবদের বোঝার জন্য আমি একটা পয়েন্ট আনি আপনার কি কষ্ট হচ্ছে এই কয়েক মিনিট আমি একটু সবর করেন আমি তো ডাইরেক্ট আলোচনা ঢুকছি কোনো ভূমিকা যাই নাই আমাদের মাহাবিলে যিনি সম্মানিত সভাপতি প্রেসিডেন্ট আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব ওস্তাদুল ওলামা আল্লামা আলহাজ মাওলানা আনিসুর রহমান আশরাফি সাহেব তিনি একটা মাদ্রাসা সুপারিনটেন্ডেন্টের দায়িত্বে আছেন তিনি আমার বামপাশে বসা ডাইনো অনেক জ্ঞানী গুণী লোক এখানে আছেন আমি ক্ষুদ্র না লাইক না ছিস আপনাদের কেদমতে আমার নবীর ব্যাপারে দুইটা কথা বলি কোনো ভূমিকা দিলাম না ভূমিকা ছাড়াই যে কথাগুলি বলছি পক্ষপাতিত্ব না শুধুমাত্র নবীর পক্ষে কথা বলছি অন্য কোনো দল নয় সুন্নিরা এই সুন্নি জামাত এটা আমাদের বানানো দল না সুন্নি জামাত কোনো পীর সাহেবের বানানো দল নয় সুন্নি জামাত কোনো মুফতি মহাদেশের বানানো দল নয় সুন্নি জামাত জান্নাতি দল স্বয়ং আল্লাহর নবীর ঘোষণা ঠিক না বেছে এটা বানান দল না এটা নজদের থেকে আসে নাই এটা দেওবন্দের থেকে আসে না এটা মদিনা থেকে আসছে দাদু ভাই আমার আল্লাহর হাবিবের ব্যাপারে অনেক শাখা আসবে কথা আসবে আসতেও পারে হয়তো আমি শুধু ক্লিয়ার হওয়ার জন্য কয়েকটা পয়েন্ট আপনাদের সামনে আনি নবীজি কবরে কাছে থাকবে এটা কিভাবে আমরা বুঝি এই যে সহি বুখারির মধ্যে উল্লেখ মা কুন্তা তাকুল ফি হাজার রাজুল নাহুর যে কোনো কিতাব খুলেন হেদায়তুন নাহু খুলেন আরও খুলেন এই যে কি আজিজুন নুহাত না একটা কি জানে কিতাব আছে একেবারে ছোট ক্লাসে পড়ায় এগুলি পড়েন পরে দেখেন হাজা যখন আসে এটা কারিবের ফায়দা দেয় কারিবের মানা দেয় নিকটবর্তী ইসমি সারার আসমাউল ইশারার যে এর মধ্যে হাজা হলো কাছে বোঝায় জালিকা তিলকা এগুলি হলো দূরে বোঝায় তো মা কুন্তা তাকুলু ফি হাজার রাজুল 
এই হাজা শব্দটা আর রাজুল ইয়ানি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই যে হাজা ইসমিশারা ব্যবহার হয়েছে এ থেকেই আরবি গ্রামার দ্বারা বোঝা যায় আমার নবী মদিনায় নয় বা নবীর ছবি নয় অথবা কোন সুরঙ্গের মাধ্যমে নয় আমার নবী নিজেই প্রত্যেকটা আশেকের আসলে কবরে থাকবে ঠিক না বেঠে দূরে নয় কাছে যে কোনো আলেম ভাই যদি একটু ঢিপলি চিন্তা করেন তাহলে এগুলি বুঝবেন আর যদি কোন না আমার বিরুদ্ধে কইছে তাইলে বুঝবেন না কারণ আমি কারো বিরুদ্ধে বলছি না আমি মদিনাওয়ালার পক্ষে বলছি মদিনাওয়ালার পক্ষটাকে যে ব্যক্তি তার নিজের বিরুদ্ধে নিবে আমার মনে হয় তার ওয়াজ না শোনাই ভালো এ জীবনেও নবীর কথা তার পক্ষ হিসেবে নিতে পারবে হেদায়ত নাই কপালে বন্ধুরা আমার এই জন্য আমরা বুঝলাম নবী আমাদের কবরেও আসবে কবরেও আমি মাঝে মধ্যে একটা ঘটনা বলি আজকেও বলি বলবো কি বদনাম গাওয়ার জন্য বলছি না সমালোচনার জন্য বলছি না শুধুমাত্র আমাদের শিক্ষার জন্য বা আমাদের বিষয়টা বোঝার সহায়ক হিসেবে আমি একটা ঘটনা বলবো ঘটনাটা বর্ণনা করেছেন বয়ান করেছেন চরমনাই দরবারের বর্তমান গদিনী শিল্পীর সাহেব মুফতি রেজাউল করিম সাহেব ওটা অনলাইনে আপনারা পাবেন আমি ওনার সমালোচনার জন্য বলছি না ওনার বয়ান করা একটা ঘটনা আমাদের এই বিষয়টা বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে এই জন্য আমি ঘটনাটা আনি তিনি বয়ান করলেন এক বৃদ্ধ লোক তার ছেলেকে তিন দিন ধরে খুঁজে পায় না কয়দিন না পায়া দেওবন্দের মোহাদ্দিস মৌলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি সাহেবের কাছে গেছে যায়া বলতেছে হুজুর তিন দিন হলো আমার ছেলেটা খুঁজে পাই না আমি কি করব তখন রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি সাহেব নাকি নামাজের কায়দায় চোখ বন্ধ করে মোরাকাবায় বসলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে চোখ খুলে বললেন তোমার ছেলে তোমার ঘরের দুয়ারেই আছে মুরব্বী আসান্নিত হয়ে দ্রুত গতিতে বাড়িতে গেল যায়া দেখে বাড়ির ঘরের দুয়ারের সামনে তার ছেলে দাঁড়ানো আছে ভালো কথা তখন বাবা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করে বাবা আজকে তিন দিন ধরে তুমি কোথায় ছিলে আমি তো তোমাকে না পেয়ে পেরেশান হয়ে গেছিলাম কোথায় ছিলে বাবা ছেলে নাকি তখন বলতেছে আব্বা যান আমাকে একটা বদ জিন খবিস জিন আমাকে একটা তুলে এক সাগর বা নদীর চরের মধ্যে নিয়ে ফেলে দিয়ে আসছে সেখানে আমি দেখি মানুষ নাই জ্বর নাই বাড়ি নাই ঘর নাই আমি একা একা খুব চিন্তিত ভয় পাচ্ছিলাম হঠাৎ দেখি দেওবন্দের রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি সাহেব সেই সাগরের চরের মধ্যে হাজির আমার হাতের মধ্যে এইভাবে ধরছে ধরার পরে সেই সমুদ্রের চর থেকে আমি আমার বাড়ির ঘরের দুয়ারে কেমনে আসি আসছি কেমনে আমি জানি না এই ঘটনা যিনি বলেছেন চরমনের বর্তমান পীর সাহেব তিনিও খুব ফায়েজের সাথে বলছেন যারা শুনছে তারাও আনন্দের সাথে শুনেছেন আমি ঘটনাটা বললাম এবার এটার সাথে আমাদের আলোচনার কি সহায়তা এটা আমি আপনাদের যুগসূত্র মিলাই দিই ঘটনা সত্য না মিথ্যা সেটা আমি বলছি না কিন্তু আমি একটা তুলনা দিচ্ছি যদি রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি চোখ বন্ধ করে মুহূর্তের মধ্যে সারা পৃথিবী ঘুইরা সমুদ্রের চরে যায় মুড়িদের ছেলেকে খুঁজে বের কইরা আবার ওই ছেলেকে হাতের বাহুতে ধরে মুড়িদের বাড়ির ঘরের দুয়ারে মুহূর্তের মধ্যে এনে দিতে পারে গাঙ্গুহি সাহেবের যদি এত পাওয়ার হয় তাহলে আল্লাহর নবী সারা ওয়ার্ল্ডে নয় সারা সৃষ্টি জগতে যেখানে খুশি ওইখানে যাইতে পারে কিনা সবাই বলেন পারে কিনা